வணக்கம் நான் முகில் இன்றைக்கி வந்து நான் ஜார்ஜ் லூக்கஸோட லைஃப் ஸ்டோரி வந்து நான் பேச போகிறேன் இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மே ஃபோர்டீன்த்துலேருந்து பிறந்தார் இவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இவர் வந்து ரேஸிங் மேலே வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்துச்சு ஹை ஸ்கூலில் இருந்து இருக்கிறப்ப கூட அவர் வந்து நிறையா ரேஸ்லாம் போவார் கார் ரேஸுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக அவருக்கு அவரோட அப்பா வந்து கொஞ்சம் வெல்த் இருந்தது அதனால் அவரால் ஒரு கேமரா வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ ரேஸ் பண்ணுறதையெல்லாம் இவர் வந்து அப்படியே ஷார்ட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தார் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து சினிமா மேலே வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஆர்வம் இல்லை ஃபில்மிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ரேட்ல இருந்து ஒரு சில ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவர் வந்து சில ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் கூட பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் சீக்கிரமாகவே அவர்கிட்ட வந்து அவ்வளோ ஒன்று காசு இல்லை இருந்தாலும் ரேஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தார் ரேஸ்னால அவருக்கு வந்து நிறைய காசு கிடச்சிது அந்த மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் கூட அவர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தார் டர்ட்டி டசன்ஸ் அப்படின்னு அவங்கள கூப்பிட்டாங்க எயிட் எம்எம் ஃபிலிம் வச்சு அவங்க அவர் வந்து சில ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் மில்ட்ரியில் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி காம்படிஷன் வச்சாங்க சில ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பான பீப்புளுக்கு மட்டும் அவங்க வந்து ஃபில்ம் வைக்க வந்து சொல்லி தருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி காம்படிஷனில் ஜார்ஜ் லூக்கஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப எடிட்டிங்லேயே அவர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் அவர் வந்து நிறையா ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸில் வந்து அவர் எடிட்டராக கூட இருந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் வந்து கிரெடிட்ஸ் அவர் வந்து கிரெடிட்ஸ் கிடைக்கல அந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் ஹாலிவுட்டில் ரொம்ப வளர ஆரம்பித்தது அதில் வந்து நிறைய விஎஃப்எக்ஸ்லாம் போட ஆரம்பித்தாங்க அந்த விஎஃப்எக்ஸ்லாம் பார்த்து இவர் வந்து ரொம்ப வியந்து ஃபில்ம் மேக்கிங்கில் வந்து ரொம்பவே ஒரு மேடாக விழுக ஆரம்பித்தார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் விஎஃப்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து சொல்ல வரதை வந்து நார்மலாக காட்ட முடியலனா அது வந்து பிரம்மாண்டமாக காட்டுறக்கு தான் விஎஃப்எக்ஸ் வெறும் விஎஃப்எக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு ஸ்டோரி வந்து ஒன்றுமே இல்லைன்னா அது வந்து எதுவுமே இல்லை அது வந்து யூஸ் யூஸ்ஃபுல் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி நைன்டீன் செவன்டி ஒன் டிஹெச்எக்ஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் இது வந்து கிரவுண்டு கடியில் ஒரு உலகம் இருக்குது அங்கே வந்து நிறைய ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அது அந்த உலகத்துலேருந்து மூணு பேர் எஸ்கேப் பார்க்குறாங்க அது வந்து அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுத்துக்கிறாரு இந்த ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இருக்குது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நிறைய கலெக்ட் பண்ணல ப்ராஃபிட் இருந்தது ஆனால் அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை அவரால் சப்போர்ட் பண்ண முடியல அவரோட ரெண்டாவது படம் அமெரிக்கன் கிராஃபிட்டி இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு நிறைய பட்ஜெட் வந்து ட்வைஸ் த பட்ஜெட் அது வந்து கலெக்ட் பண்ணிச்சு இதனால் அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனார் இது ஸ்டார் வார்ஸ் படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது தான் இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருந்துச்சு இவரோட எல்லா பணத்தையும் போட்டார் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியான கேஷ் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அவங்களோட பழைய படம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃப்ளாப் பண்ணதுனால இவங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப கம்மியான காசு தான் இருந்தது ஸ்டார் வாஸ் படத்தில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டைத்தில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது ஒரு ஸ்டாம் வந்து அவங்களோட செட்டையெல்லாம் ஃபுல்லாகவே பதிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ப்ராப்ஸில் ரொம்ப உடஞ்சிருச்சு மற்ற படங்களை யூஸ் பண்ண ப்ராப்ஸ் வந்து இவங்க ரீயூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க இவரே அவரோட கையில் இருந்து நிறைய காசுலாம் போட்டு பண்ணார் அந்த டைத்தில் வந்து இந்த படத்தில் இருந்த எந்த ஒரு ஆக்டருக்கும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஹிட் ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியல இவர் வந்து ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் மாதிரி இவர் வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால யாருமே இவர் வந்து நம்பலை இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ளாப் ஆக போகுது அப்படின்னு எல்லாருமே நினச்சாங்க ஆனால் எந்த தடையிலையும் மீறி இவர் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு நின்று பண்ணிட்டார் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து அந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அவருக்கு பிடிக்கல இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை அதனால் ம பட்ஜெட் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உயர்த்தி நிறைய ஷார்ட்ஸ்லாம் ரீடேக் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த ரீதியில் கூட மெயின் ஆக்டருக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி எப்படியோ அந்த படத்தை வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவனில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் ஆனப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து இந்த படத்தை வந்து நிறைய மார்க்கெட் பண்ணல அதனால் முப்பத்தஞ்சு தேட்டரில் மட்டும்தான் ஓடிச்சு ஆனால் அந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஷோ முடிஞ்ச உடனே ஸ்டார் வார்ஸ் படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு இந்த வேர்டு வந்து பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அதனால் அடுத்த நாள் ரொம்ப அதிகமான திரையரங்கத்தில் வந்து இந்த படம் வந்து ஓடிச்சு அந்த டைத்தில் வந்து இதுதான் ஸ்டார் வாஸ் தான் ஹையஸ்ட் கிராசிங் படமாக இருந்தது அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஹேஸ் இந்த ஸ்டார் வாஸ் படம் அந்த படத்தை வந்து இவர் தான் டைரக்ட்